আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা গাণিতিক সমস্যা চব্বিশ নম্বরে আছি তো আমরা আজকে যে সলভটা করব সেটার কোয়েশ্চেন অবশ্যই তোমাদের সামনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ তো কোয়েশ্চেনটা বুঝে দেওয়ার মতো কিছুই নেই কারণ এটা হচ্ছে আমরা সমাধান করব তো আমরা নেক্সট লাইনটা দেখি আসলে আমরা এখানে যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এক নাম্বার কলমটা নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে কেন কারণ এখানে এক নাম্বার কলাম আর এখানে এক নাম্বার কলামের মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে তো কিভাবে আমরা এই এক নাম্বার কলমটা তৈরি করেছি আমরা এই এক নাম্বার কলামের সাথে দুই নাম্বার ও তিন নাম্বার কলামটা যোগ করেছি কিভাবে যেমন এখানে লেখা আছে থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ফোর প্লাস টু এই যে হলো প্লাস ফোর আর এটা হলো প্লাস টু তাহলে হলো থ্রি প্লাস এক্স প্লাস ফোর প্লাস টু এরপরে ফোর প্লাস টু প্লাস এক্স প্লাস থ্রি এটা ছিল আমাদের কয় নাম্বার উপাদান দুই নাম্বার উপাদান দুই নাম্বার উপাদান দুই নাম্বার উপাদান প্রথম কলামের দুই নাম্বার উপাদান দ্বিতীয় কলামের দুই নাম্বার উপাদান তৃতীয় কলামের দুই নাম্বার উপাদান এখন আমরা এখানে দেখব টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস এক্স তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এক নাম্বার কলামটা তৈরি করা হয়েছে দুই নাম্বার ও তিন নাম্বার কলাম ও তিন এক নাম্বার কলাম যোগ করে এরপর আমরা নেক্সট লাইনটা দেখি এখানে জাস্ট যোগ করার পরে যে রেজাল্টটা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে যেমন এখানে তিন আর চার কত হয় সাত আর দুই নয় ঠিক সেমভাবে এই লাইনটা আর এই লাইনটা যোগ করার পরে নাইন প্লাস এক্স এবং নাইন প্লাস এক্স হয় এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক নম্বর কলাম থেকে নাইন প্লাস এক্সটা কমন যাচ্ছে আর আমরা জানি কমন যাওয়া মানে হলো কি ভাগ করা তো আমরা যদি এই নাইন প্লাস এক্স ধারা এই নাইন প্লাস এক্স কে ভাগ করি তাহলে থাকছে ওয়ান আবার এই নাইন প্লাস এক্স কে এই নাইন প্লাস এক্স দ্বারা ভাগ করি তাহলেও থাকছে ওয়ান আবার এই নাইন প্লাস এক্স কে নাইন প্লাস এক্স দ্বারা ভাগ করলেও তাহলেও থাকছে ওয়ান আর দুই নাম্বার কলাম ও তিন নাম্বার কলাম যেমন আছে তেমনই থাকবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় সারি যা ছিল এখানে প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় সারির মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে এর মানে আমরা কিছু কাজ করেছি আমরা কি কাজ করেছি আমরা এক নাম্বার সারি ও দুই নাম্বার সারিটা নতুনভাবে তৈরি করেছি কিভাবে তোমরা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা নিজেই বলতে পারবে আমি কিভাবে করেছি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ফোর থেকে মাইনাস টু আর মাইনাস এক্স বিয়োগ চিহ্ন আছে আবার টু বিয়োগ থ্রি আছে এর মানে হচ্ছে আমি এক নাম্বার সারি থেকে দুই নাম্বার সারি বিয়োগ করেছি তো তোমরা আমাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো যে আমি ওয়ান থেকে ওয়ানটা দেখালাম কি দেখালাম না কেন এর কারণ হচ্ছে আমি যদি ওয়ান বিয় এই ওয়ান থেকে এই ওয়ান বিয়োগ করি সেটা চেহারা এরকম হবে আবার এই ওয়ান থেকে এই ওয়ান যদি বিয়োগ করি তাহলেও এটা চেহারা এমনই হবে তো বুঝার কোনো উপায় নেই যে এক নাম্বার সারি থেকে দুই নাম্বার সারি বিয়োগ করা হয়েছে নাকি দুই নাম্বার সারি থেকে এক নাম্বার সারি বিয়োগ করা হয়েছে এই জন্য আমি এক্সাম্পল দিয়েছি এই দুইটার মাধ্যমে কারণ আমরা এই দুইটার মাধ্যমে খুব সহজে বুঝতে পারি যে এক নাম্বার সারি থেকে দুই নাম্বার সারি বিয়োগ করে এক নাম্বার সারিটা নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে তোমরা সাইড নোট দিবে এইভাবে যে আর ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল টু আর ওয়ান মাইনাস আর টু আমি সাইড নোট দিইনি কারণ পূর্ববর্তী অনেকগুলো ম্যাথে আমরা সাইড নোট ব্যবহার করেছি তো এই ম্যাথে ব্যবহার করলাম না তোমরা নিজে নিজে দিয়ে নিও এরপরে আমরা যে কাজটা করেছি টু প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি এর মানে হলো আমরা দুই নাম্বার সারি থেকে তিন নাম্বার সারিটা বিয়োগ করেছি আবার থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস এক্স এরপরে তিন নাম্বার সারিটা আনচেঞ্জ এরপরে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো এখানে বিয়োগ করার পরে আসলে যা থাকছে তাই বলা হয়েছে এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে আমি পূর্ববর্তী অনেকগুলো ম্যাথে বলেছি যে যেই সারি অথবা কলামে আমরা বেশি বেশি এরকম শূন্য পাবো সেই কলাম বা সারির সাপেক্ষে আমরা কি করব বিস্তার করব তো আমরা যদি প্রথম কলামের সাপেক্ষে বিস্তার করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই এখানে এই জিরো সাপেক্ষে বিস্তার করলে জিনিসটা আলটিমেটলি কি হবে জিরো হবে কেননা বিস্তার যেই লাই যেই কলাম বা সারি সাপেক্ষে করতে হয় সেই প্রত্যেকটা উপাদান ধারা তাকে গুণ করতে হয় যেমন এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি শুধুমাত্র এই এক নাম কলামের সাপেক্ষে বিস্তার করলেও আমি শুধু ওয়ানের সাপেক্ষে কাজটা করেছি এর কারণ হলো দেখো ওয়ানের সাপেক্ষে যখন আমি বিস্তার করেছি তখন ওয়ানটা গুণাকারে আছে ঠিক এরকম ভাবে আমি যখন জিরো সাপেক্ষে বিস্তার করেছিলাম তখন এটা জিরো হয়ে গেছিল এই জন্য আমি আর জিরো সাপেক্ষে বিস্তার করিনি আমি ডিরেক্টলি ওয়ানের সাপেক্ষে বিস্তার করেছি আর জিরো সাপেক্ষে বিস্তার না করে দেখালো কোনো সমস্যা নেই টিচাররা কোনো কিছু বলবে না তো এখন ওয়ানের সাপেক্ষে যদি আমরা বিস্তার করি তাহলে এই যে ওয়ান আছে এই ওয়ানের সারিটা বাদ হয়ে যাবে আর কলামটা বাদ হয়ে যাবে 
ঠিক এইভাবে এই ওয়ানে যে শাড়িটা আছে শাড়ি বাদ আর এই ওয়ানে যে কলামটা আছে এই কলাম বাদ হয়ে যাবে তাহলে বাকি থাকে কি এই যে চারটা উপাদান এই চারটা উপাদানটা আমাদের বাকি থাকতেছে এই যে চারটা উপাদান এই চারটা উপাদান বাকি থাকে তাহলে এই চারটা উপাদানের মধ্যে আর আর গুণ করা হবে কিভাবে টু মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস এক্স যেটা এইভাবে এখানে লেখা আছে এরপরে মাইনাস চিহ্ন দিই এখন এখানে প্লাস কেন দেওয়া হয়েছে এর কারণ হলো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান কি হবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান তো আমি যদি সেখান থেকে এই মাইনাস আমাদের এখানে একটা মাইনাস দেওয়ার কথা ছিল এই মাইনাসটা আর এই ওয়ানের সাথে যে মাইনাসটা গুণ তাহলে মাইনাসে মাইনাসে কি হয় প্লাস আর এখানে হলো এক্স মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এখানে দেখি যে মাইনাস টু মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স এই দুইটা জিনিসকে গুণ করা হয়েছে তাহলে গুণ করলে কি হয় টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু এক্স আবার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাসে হয়ে যায় এখানে প্লাস আবার মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান এখন এখানে আমরা দেখি যে মাই এখানে মেবি কি কোনো কিছু কাটাকাটি যায় না কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস এক্স এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমি একটা লাইন শর্ট করেছি সেটা হলো এখানে কয়টা এক্স একটা এক্স আর এখানে একটা এক্স টোটাল হচ্ছে দুইটা এক্স মানে প্লাস টু এক্স তাহলে প্লাস টু এক্স আর এই যে মাইনাস টু এক্সটা আছে কি হয় কাটাকাটি হয় আর বাকি থাকে মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে এই লাইনে শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ারটাকে সামনে আনা হয়েছে আর মাইনাস থ্রিটা এখানে লেখা হয়েছে কারণ এক্স স্কোয়ার আগে আমরা কি আমাদের কি আছে প্লাস আছে এরপরে নাইন প্লাস এক্স তাহলে এই দুইটা এই লাইনের পর আমরা জানি হয় নাইন প্লাস এক্স ইকোয়াল টু জিরো আর অথবা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকোয়াল টু জিরো তাহলে এখানে আমি যদি এক্সটাকে এই পাশে রেখে নাইনটাকে ওই পাশে দিয়ে দিই তাহলে এক্স সমান সমান মাইনাস নাইন হয় আর এখানে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু থ্রি সুতরাং এক্স ইকোয়াল টু রুট থ্রি এর মানে হলো এক্সের দুইটা অ্যান্সার বের হলো একটা হচ্ছে মাইনাস নাইন আর একটা হচ্ছে রুট থ্রি এই হলো আমাদের ম্যাথ আমার সাথে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চাও তাহলে আমার যে যোগাযোগ করার ঠিকানা সেটা তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখতে পাবে আর এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ম্যাথের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি আর তোমরা যদি এই ম্যাথটা আমাদের স্মার্ট পিডিএফ এই ম্যাথ এবং এই প্লে লিস্টে যত ম্যাথ আছে সবগুলো ম্যাথের তোমরা যদি স্মার্ট পিডিএফ নিতে চাও আমাদের স্মার্ট পিডিএফটা কেমন হবে সেটা একটা ভিডিও আছে আমাদের এই চ্যানেলের সেটার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি আর সেটা হচ্ছে তোমরা যদি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে চাও আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে ধন্যবাদ